এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে মুভমেন্ট এরিয়া মেথড ব্যবহার করে কোন একটি বিমের স্লোপ এবং ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করা যায় তার একটি एग्जांपल প্রবলেম আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি প্রবলেমের কথা এখানে ডেসক্রাইব করা আছে এবং এখানে তার সাথে যে অ্যাসোসিয়েটেড ফিগার আছে সেটা দেয়া আছে যদি এখানে ফিগারের ডিসটেন্স গুলো এবং হচ্ছে পয়েন্ট গুলো মার্ক করা নেই আমরা আগে পয়েন্ট গুলো মার্ক করে নেই এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে ডি এটা হচ্ছে বি এবং এটা হচ্ছে সি এবং এখানে প্রত্যেকটা যে সেগমেন্ট আছে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট হচ্ছে 1 মিটার করে মানে 1 মিটার করে এখানে এখানে নিলাম আমাদের বলে দেয়া আছে যে এখানে যে লোড আছে পয়েন্ট লোড সেই পয়েন্ট লোডটা হচ্ছে 300 নিউটন এখন আমাকে বলা হয়েছে যে এই যে লোডিং প্যাটার্ন এবং ডিসটেন্স তার উপরে বেসিস করে এ পয়েন্টের স্লোপ অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ আমাদের এখানে মার্ক করা আছে এ পয়েন্টের স্লোপ অ্যাঙ্গেল এবং ডি পয়েন্টের যে ডিসপ্লেসমেন্ট তা বের করতে হবে আমরা এখন দেখব একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখব যে কিভাবে আমরা এই কাজটা করতে পারি তো আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য প্রথমেই আমরা এই বিমটা একবার নিয়ে নিচ্ছি এবং পয়েন্টগুলো মার্ক করে নিচ্ছি এ ডি বি সি এখানে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট ছিল ওয়ান মিটার করে আমরা ওয়ান মিটার করে মার্ক করে নিলাম এখানে যে লোড দেওয়া ছিল লোড দেওয়া ছিল এখানে তিনশো নিউটন ওকে এখন আমরা যদি একটু রিকল করি তাহলে দেখব যে মুভমেন্ট এরিয়া মেথডে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট যে ম্যাটার সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমেই এই লোডিং প্যাটার্নের জন্য আর মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা আমাদের ড্র করে নিতে হবে কারণ আমরা এই প্রসেসটাতে মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা ইউজ করি স্লোপ এবং ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা যদি যে থিওরম দুটো আমরা পড়েছিলাম ফার্স্ট মুভমেন্ট এরিয়া থিওরম এবং সেকেন্ড মুভমেন্ট এরিয়া থিওরম তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম বা এম বাই ইআই ডায়াগ্রাম হচ্ছে আমাদের এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা প্রথমে এখানে মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করবো মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করার জন্য প্রথমে আমাদের রিয়াকশন বের করে নিতে হবে আমি মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম এবং হচ্ছে রিয়াকশনের যে প্রসেসটা সেটা এখানে রিপিট করছি না কারণ আমরা এই মেথড সম্পর্কে সবাই অবগত যে কিভাবে মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করতে হয় জাস্ট আমরা এখানে মানগুলো লিখে নিচ্ছি যে সি পয়েন্টে হবে এই প্যাটার্নের জন্য দুইশো নিউটন রিয়াকশন এবং এ পয়েন্টটা হবে একশো নিউটন এবং আমি যদি মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করি তাহলে এখানে মুভমেন্ট হবে দুইশো এবং এখানে ডি পয়েন্টে হবে একশো মুভমেন্টের যে মানগুলো আমরা লিখে নিচ্ছি তাহলে আমাদের প্রথম স্টেপ ছিল যে রিয়াকশন বের করে মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা ড্র করে নেওয়া যেহেতু আমাদের এ পয়েন্টের স্লোপ অ্যাঙ্গেল এবং ডি পয়েন্টে ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে হবে আমরা এটাকে আরেকবার হয়তো বা এখানে এখে নিই যে এটা হচ্ছে ডি কারণ বোঝা যাচ্ছিল না তো আমরা প্রথমেই এই কাজটি করার জন্য এই বিমটির যে ইলাস্টিক কার্ভ ইলাস্টিক কার্ভটা ড্র করে নিচ্ছে ধরে নিচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ এখন আমি যদি এ পয়েন্টে একটি ট্যানজেন্ট ড্র করি এবং সেই ট্যানজেন্টটি যদি হারাইজেন্টাল বিমটির সাথে এটা এক উৎপন্ন করে তাহলে টিটা এ হচ্ছে এ পয়েন্টের স্লোপ অ্যাঙ্গেল এবং আমি যদি এই ডি পয়েন্টের থেকে ইলাস্টিক কার্ভের উপর একটি পার্টিকাল লাইন ড্র করি ধরি সেই লাইনটি হচ্ছে ওয়াই ডি তাহলে এই ওয়াই ডি কিন্তু হচ্ছে ডি পয়েন্টের ডিফ্লেকশনের পরিমাণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই ওয়াই ডি এবং টিটা এ এই দুটো মান বের করা আমরা যদি মুভমেন্ট এরিয়া মেথডের যে দুটো থিওরাম ছিল সেগুলোর কথা আরেকবার মনে করি তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো যে প্রথম থিওরামটা ছিল স্লোপ নিয়ে কিন্তু সেই থিওরামটাতে দেওয়া ছিল যে দুটো পয়েন্টের স্লোপের যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটা আমরা এম বাই ইআই ডায়াগ্রাম দিয়ে বের করতে পারবো কিন্তু এখানে আমাদের কিন্তু কোনো জানা স্লোপ অ্যাঙ্গেল নেই অর্থাৎ আমরা এখানে কোনো পয়েন্টেরই স্লোপ অ্যাঙ্গেলের মানটা জানি না যদি আমরা কোনো একটা পয়েন্টের স্লোপ অ্যাঙ্গেলের মান এখানে জানতাম তাহলে আমরা কিন্তু ফার্স্ট মুভমেন্ট এরিয়া থিওরামটা ইউজ করে এই তিটা এর মানটা এখানে বের করে ফেলতে পারতাম সুতরাং আমরা যেহেতু এখানে ফার্স্ট মুভমেন্ট এরিয়া থিওরামটা ইউজ করতে পারছি না তিটা এর মানটা আমরা অন্যভাবে বের করব আমরা একটু পরেই দেখব কিভাবে তিটা এর মানটা আমরা বের করতে পারি তো আমরা এই তিটা এর মানটা বের করার জন্য আমরা প্রথমেই ডি পয়েন্টের যে ট্যানজেন্সিয়াল ডেভিয়েশন অর্থাৎ ইলাস্টিক কার্ড থেকে ট্যানজেন্টের 
যে ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ধরে নিচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়াই দিয়ে সেটা আমরা মার্ক করে নিলাম এবং সি পয়েন্টের যে টেনজেন্সিয়াল ডেভিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু এ হচ্ছে ওয়াই সি এ আমরা এখানে ইন্টারসেকশন পয়েন্টগুলোর নাম দিয়ে দিচ্ছি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে এম ওকে তাহলে আমরা যদি এখন এ ও সি এই ট্রাইঙ্গেলটির দিকে তাকাই সেখান থেকে আমরা কিন্তু খুব সহজে লিখতে পারি যে টেন ইটা এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই সি এ যেটাকে আমরা আসলে পড়ি ওয়াই সি রিলেটিভ টু এ ডিভাইডেড বাই এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ থ্রি আমরা জানি ছোট বেলোর জন্য তিটার টেন তিটা ইজ ইকুয়াল টু তিটা অর্থাৎ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি তিটা এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই সি এ ডিভাইডেড বাই থ্রি আমরা এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে রাখছি এখন আমরা যদি মুমেন্টেরিয়া ম্যাথডের যে সেকেন্ড থিওরামটা ছিল অর্থাৎ সেকেন্ড মুমেন্ট এরিয়া থিওরাম সেটা যদি আমরা একটু রিকল করি তাহলে সেখান থেকে আমরা কিন্তু লিখতে পারি যে ওয়াই সি এ ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া অফ এম বাই ইআই ডায়াগ্রাম সি থেকে এ পর্যন্ত মাল্টিপ্লাইড বাই এক্স বার সি এটা ছিল আমাদের সেকেন্ড মুমেন্ট এরিয়া থিওরাম তো আমরা এখানে যদি মানগুলো এখন বসাই আমরা ইআইটা এখানে আলাদা করে প্রথমে নিয়ে আসি আমরা যদি ইআইটা নিয়ে আসি এখানে ইআই আঁকুক তাহলে শুধুমাত্র এখানে থাকে এরিয়া অফ মুমেন্ট ডায়াগ্রাম তাহলে আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করি যে আমাদের এ থেকে সি এর মধ্যে যে মুমেন্ট ডায়াগ্রাম আছে তার এরিয়া যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা পার্ট বাই পার্ট বই করতে পারি অর্থাৎ এখানে এই যে ট্রাইঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেলটা আছে এটাকে আমরা যদি যদি ওয়ান ধরে নেই এবং এটাকে যদি আমরা টু ধরে নেই আমরা তাহলে আমরা একের জন্য আমরা লিখতে পারি একের এরিয়া হচ্ছে হাফ এর বেজ হচ্ছে ওয়ান এবং এর হাইট হচ্ছে টু হান্ড্রেড এবং এর যে সেন্ট্রয়েড আছে আমরা জানি ট্রায়াঙ্গেলের সেন্ট্রয়েড তার বেস থেকে ওয়ান থার্ড উপরে থাকে যেহেতু আমরা এখানে তার বেস থেকে না তার চূড়া থেকে বের করছি তাহলে এ থাকবে টু থার্ড ডিস্টেন্স পরে অর্থাৎ এখানে হবে কি টু থার্ড অফ ওয়ান অর্থাৎ টু থার্ড অফ ওয়ান যদি আমরা সরাসরি লিখি তাহলে টু থার্ড অফ ওয়ান বলতে আমরা আসলে টু থার্ডই আসলে থাকবে টু থার্ড এটা ছিল ট্রায়াঙ্গেল ওয়ানের জন্য কিন্তু এখানে আবার ট্রায়াঙ্গেল টু বাকি রইল তাহলে আমরা সেটার জন্য আবার যোগ করব ট্রায়াঙ্গেল টু এর ক্ষেত্রে ট্রায়াঙ্গেল টু এর ক্ষেত্রে তার এরিয়া যদি আমরা বের করি তাহলে হচ্ছে হাফ তার ভূমি হচ্ছে টু এবং তার উচ্চতাও হচ্ছে এখানে টু হান্ড্রেড এবং তার যে সেন্ট্রয়েড আছে অর্থাৎ সি থেকে দুই নম্বর ট্রায়াঙ্গেলের যে সেন্ট্রয়েডের ডিস্টেন্স আমরা যদি এখানে বের করি তাহলে এখানে হবে যেহেতু টু আর এটা বেস থেকে তাহলে হবে ওয়ান থার্ড অফ টু প্লাস হচ্ছে এখানে ওয়ান অর্থাৎ আমরা যদি একটু লিখি এটা তাহলে এটা হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্ড অফ আমরা সবটার জন্য ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিচ্ছি তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশনটা কমপ্লিট করি এখানে এখন এখানে যদি কমপ্লিট করি আমরা তাহলে এখান থেকে আমরা পাই যে ওয়াই সি এ ইজ ইকুয়াল টু বা ওয়াই সি রিলেটিভ টু এ বা সি পয়েন্ট এ টেনজেন্সিয়াল ডেভিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু এ এর মান হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন মিটার আমরা একটা ব্যাপার এখানে বলে নেই যে ইআই যে আছে এই ইআই এর মান কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া আছে যে ইআই ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর এইট মাল্টিপ্লাইড বাই টেন টু দি বার থ্রি সো আমরা যদি মানগুলো সবগুলো এখানে বসাই এবং এই হিসাবটা যদি কমপ্লিট করি আর কি তাহলে এর মান আসবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন ফাইভ মিটার তাহলে আমরা যদি এই পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন ফাইভ মিটার মানটা যদি আমরা এখানে বসাই ইকুয়েশন ওয়ানে যদি বসাই তাহলে ইউজিং 
YCL in equation one. Amra kintu ekhon theye kuch shohaje amra pai theta a is equal to six point five multiplied by ten to the power minus three. Radian. It amra kiwa pelam theta man ta. Je ek amra y c a man amra bear kore pelam point zero one nine five. शेटा आम्रा जास्ट एक नया एक नंबर इक्वेशन जिधि बोशा है बोशे जिधि हमरे कैलकुलेशन टा कंप्लीट करी ता हाले तीता एर मान पाई 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 तू दिवार माइनस थ्री अब अंगे टा आम्रा बोल रही है आगे जांच बे रेडियानी ओके ता हाले आम्रा किंतु इस स्लोप एंगल एर मान और ता ए ए एम डी ट्रायंगल डर दिखे था कहीं वो तो लिखी है क्या ना फ्रॉम ट्रायंगल ए एम डी हम राय कहना टेन तीन लिखी ना शराब शरीर तीन लिखी तीन ए इज़ इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी ए divided by 1 कारण हम लोग जाने 10 theta is equal to long by भूमि एक है ना हम लोग 10 theta लिख चुके ना कारण हम लोग आगे बोलो सी 10 theta छोटा माना जनो 10 theta is equal to theta तो हम लोग एक है ना हम लोग पाई जो 10 theta बात theta is equal to long by एक है ना long by अच्छा y d plus y d है एक है ना हम लोग confused ना होए y d हम लोग बोल सी जनो एक तारा तारी बोलते वाले आश्चर्य ये टाइम शोले हम लोग पूरी y d relative तो लेकिन तो क्या हम रखा है जो थीटा ए इज़ इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी ए लेकिन तो क्या हम लिखते हैं भाई वाई डी इज़ इक्वल टू थीटा ए माइनस वाई डी ए जो भी हम रखने मान गुला बोल शाय हम रखने पहले सी जो थीटा ए मान होते हैं सिक्स पॉइंट फाइव multiplied by 10 to the power minus 3 एवं अमरा y dear जमान हाले अमरा y dear मान डा बाकी था कुल इखने अमरा बाकी था ओके अमरा पाइन ये टके दिलाऊं अमरा दो नंबर इक्वेशन इखने जिधे अमरा y dear मान टा जस्ट बोशा ते पारी ता हाले किंतु अमरा इखने y dear जमान बा displacement टा बेर करे फलता तो अमरा जिधे y dear मान टा बेर करते चाहे y dear मान टा बेर कर second moment area theorem to use kori right to allah dhakura niche jayega shay theorem unho jayama lagte bari y da is equal to area of m by pi diagram ita hove a take a deeper junto multiplied by x bar ताले अमरे ये खाने ये आइटा आला दानी निच्छी, ताले थाक बे एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम, ताले एरिया ऑफ मोमेंट डायग्राम जितने मरे ख्याल कोरी ये खान तके, ये खान तके जितने मरे ख्याल कोरी और तद ए एक डी पोर्ट जोन तो जिदी डायग्राम टक ख्याल कोरी अमरा जो ट्रायंगल डॉट पुन्ना वालो मोमेंटर, ए ट्रायंगल टर्ड जो सेंट्रेड ताहोंबे वन थर्ड ऑफ वन और तद वन थर्ड डिस्टेंस है। ताहोंले हम जो दी इटा कंप्लीट कोरी ई आर मान जो दी हम लोग बोशाई हम लोग जानी जो ई आर मान इज इक्वल टू ट्वेंटी पॉइंट फोर एट इनटू टेन टू दी पावर थ्री अब मान गुलो जो दी हम लोग बोशाई इखने बोशनोड प four into ten to the power minus three meter. ताहले आम्र जो दिया खून ये y dear मानता, हमारे जिन्ही से दो नंबर शून्य करने आसे, शेखर जो दिया हमारा बोशाई, ताहले आम्र ऐकने की पाई six point five into ten to the power minus three minus point eight one four ten to the power minus 
जेखन तक हमला पाई y dy is equal to five point six eight six multiplied by ten to the power minus three meter আমরা তাহলে এখানে যে ডি পয়েন্টের যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল তাও আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি এখন আমরা যদি ডিরেকশনগুলোর কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা এখান থেকে খুব सिंपली বলতে পারি যে টিটা এ যেটা আছে টিটা এ হচ্ছে এখানে উৎপন্ন হবে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে আমরা এটা মার্ক করে নেছি এবং ডিফ্লেকশনটা বা ডিসপ্লেসমেন্টটা হবে কি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে তাহলে আমরা এখানে সিম্বলটা দিয়ে নেছি এবং এর সাথে সাথে আমাদের কিন্তু এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল আমরা যদি এখান থেকে একটা ব্যাপার যদি খেয়াল করি যে আমরা এখানে ডি পয়েন্টের জন্য ডিফ্লেকশন ক্যালকুলেশন করেছি এবং এ পয়েন্টের জন্য স্লোপ অ্যাঙ্গেলের পরিমাণটা আমরা ক্যালকুলেশন করেছি এইভাবে এখানে যে কোনো পয়েন্টের জন্য আমরা কিন্তু স্লোপ অ্যাঙ্গেল এবং ডিফ্লেকশনের অ্যামাউন্ট এখানে এই মেথডটা ইউজ করে খুব সহজেই করে ফেলতে পারবো জাস্ট আমাদের স্টেপগুলো যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু প্রবলেমটা খুব সহজেই সলভ হয়ে যাবে